Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich den neuen Aquavolta Cavallo 450 für euch. Einen Inhalator, mit dem man der Atemluft Wasserstoff und Sauerstoffgas zumischen kann. Und zwar insgesamt 450 Milliliter pro Minute. Wer Wasserstoffgas haben will, bekommt es dadurch sehr reichlich. Mehr brauchen sie auch nicht. Und das will ich in diesem Video erklären. Nebenbei montiere ich ein neues Gerät, teste es, zeige die Bedienelemente und deren Bedeutung. Das gewünschte Wasserstoffgas wird durch Elektrolyse von vorher eingefülltem Reinstwasser, also H2O, erzeugt. Wasserstoffgas hat die chemische Formel H2. Nach der elektrolytischen Spaltung von H2O-Molekülen in H2 und O bleibt als Nebenprodukt noch ein O, das heißt Oxygen, übrig. Aus zwei Oxygenatomen wird quasi automatisch O2, also Sauerstoffgas. Der Cavallo erzeugt also eine Menge von 300 Milliliter Wasserstoff pro Minute und gleichzeitig als Nebenprodukt 150 Milliliter Sauerstoff pro Minute. Der Sauerstoff ist für den Effekt der Inhalation unwichtig, weil er sowieso überreichlich in der Luft vorhanden ist. Wir sind ja nicht auf dem Mond oder unter Wasser. Deshalb lassen wir den Sauerstoff am besten in die Luft entweichen. Wir schauen lieber auf den Wasserstoff. 300 Milliliter Wasserstoff pro Minute sind 27 Milligramm. Denn das ist es, wofür wir das Gerät brauchen. Diejenigen, die bereits die Anreicherung von Trinkwasser mit Wasserstoff kennen, erinnern sich vielleicht daran, dass schon 3 Milligramm pro Tag von Fachleuten als therapeutisch relevant angesehen werden. Dafür würden beim Cavallo schon 20 Sekunden Inhalation genügen. 27 Milligramm pro Minute sind also eine enorme Menge. Aber man darf nicht vergessen, dass man ja nur zu einem Drittel der Zeit einatmet. Der Rest der Zeit ist Atempause und Ausatmung. Außerdem muss man wissen, dass bei der Inhalation niemals die gesamte Menge Wasserstoff über die Lungen aufgenommen wird. Wenn das Blut nach ca. 10 Minuten Inhalation gesättigt ist, wird der gesamte Wasserstoff vollständig wieder ausgeatmet. Es ist gar keine Aufnahmekapazität für 27 Milligramm pro Minute vorhanden. Außerdem ist die Blutsättigungsgrenze individuell durchaus verschieden, wie man hier an der Grafik von ONU sieht. Tatsächlich sieht man hier eine Bandbreite zwischen 8 und 24 Mikromol pro Liter. In der Grafik ist eine 30-minütige Inhalation bei drei Patienten dargestellt, wobei sowohl das arterielle als auch das venöse Blut gemessen wurden. Man sieht sehr deutlich, dass nach dem Ende der Inhalation der Blutwasserstoffsättigungspegel nahezu abrupt nach unten sinkt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Studie aus dem Jahr 2019. Die Untersuchung beschreibt, wie lange es dauert, bis der Wasserstoff aus dem Blut in seinen jeweiligen Zielorganen, wo er nützlich sein könnte, angekommen ist. Am schnellsten wird die Leber erreicht, gefolgt vom Gehirn, dem Bauchfett und den Nieren. An letzter Stelle steht der Oberschenkelmuskel. Da man eine solche Untersuchung natürlich nicht an lebenden Menschen durchführen konnte, wurde der Versuch mit Laborratten durchgeführt, ist also nicht hundertprozentig übertragbar. Wie man an der Grafik sieht, stieg im Oberschenkelmuskel bis zum Ende der 20-minütigen Inhalationsphase der Pegel immer noch ein bisschen an, so dass sich unter Fachleuten die Empfehlung herauskristallisiert hat, dass man mindestens eine halbe Stunde Wasserstoff inhalieren sollte, um einen allgemeinen Erfolg vorherzusagen. Es ist aber bislang keineswegs erwiesen, dass eine längere Inhalationsdauer als 30 Minuten deswegen sinnvoller sein könnte. Denn keine der Studien, die eine Wirksamkeit höherer Wasserstoffdosierung nachweisen konnten, hat Kontrollwerte, ob der gesundheitliche Nutzen nicht schon bei niedrigeren Werten eingetreten wäre. Am besten achtet man daher auf seine eigene Befindlichkeit und entscheidet dann, wie lange man die Inhalation betreiben sollte. 
Es ist offenbar nicht ganz egal, ob man Wasserstoff in Form von wasserstoffreichem Wasser trinkt oder diesen über den Atemweg zuführt. Bei der Inhalation gelangt der Wasserstoff unmittelbar ins Blut und von dort zu den Zielorganen. Beim Trinken dagegen bleibt er eine Zeit lang im Magen und im Dünndarm und löst dort zum Beispiel eine Steigerung der Produktion des Wachstumshormons aus, die zum Beispiel bei der Alzheimer-Krankheit von Vorteil sein kann. Aber auch beim Trinken gelangt der Wasserstoff schließlich ins Blut und zu den Zielorganen. Auch dabei wird etwa zehn Minuten nach dem Trinken der Sättigungspegel erreicht. Der Vorteil der Inhalation ist, dass man den Sättigungspegel länger aufrechterhalten kann als beim Trinken, weil man zwar fast unbegrenzt atmen kann, aber nicht unbegrenzt trinken. Warum soll man sich aus heutiger Sicht Wasserstoff zuführen, und zwar sowohl durch Trinken als auch durch Inhalieren? Weil es sich in der wissenschaftlichen Forschung seit dem entscheidenden Jahr 2007 in deutlich über 100 Krankheitsmodellen und rund 2000 Studien als nützlich erwiesen hat. Die meisten davon sind noch Grundlagenforschung, aber mehr als 50 klinische Studien deuten darauf hin, dass hier ein grundsätzlich neues Therapiewerkzeug entdeckt worden ist. Der Großteil sind aber sogenannte Pilotstudien, die deutlich machen, dass immer noch weitere Forschungen nachfolgen sollten, bevor man von einem Durchbruch der Wasserstoffmedizin sprechen kann. In der Übersichtsarbeit von 2022 werden folgende Hauptwirkungen angegeben, denen die internationale Forschung mit sich ständig vertiefender Aufmerksamkeit folgt. Erstens. Wasserstoff ist das intelligenteste Mittel, um die Auswirkungen der zellschädigen Hydroxylradikale abzupuffern, die beim menschlichen Stoffwechsel ständig als Abfall der Verbrennung entstehen. Denn anders als andere Radikalfänger schaltet Wasserstoff stimulierende Oxidantien nicht aus, sondern reagiert nur auf die bösen Radikale vom Hydroxyltyp. Man muss sich beim Wasserstoff keine Gedanken über eine Überdosis machen. Er ist das ideale zelluläre Antioxidanz ohne Nebenwirkungen oder Gefahr von Überdosierung. Zweitens. Wasserstoff wirkt dämpfend auf Entzündungsprozesse. Drittens. Wasserstoff verlängert die Lebensdauer von Zellen. Viertens. Wasserstoff hilft bei der Behandlung von Blutvergiftung. Fünftens. Wasserstoff hilft bei der Behandlung von typischen Leberschäden wie der nichtalkoholischen Fettleber. Sechstens. Wasserstoff hilft bei der Behandlung von Nierenerkrankungen. Siebtens. Wasserstoff hilft bei der Behandlung von Lungenkrankheiten wie COPD, vor allem auf dem Inhalationsweg. Möglicherweise gibt es hier bei einer zeitgleichen erhöhten Zufuhr von Sauerstoff größere Erfolge. Achtens. Wasserstoff hilft bei der Vorbeugung und Behandlung von Gehirnschäden. 9. Wasserstoff hilft bei der Behandlung nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen. 10. Wasserstoff bietet enorme Chancen für eine verbesserte Krebstherapie. Hier auf der Rückseite des Gerätes, links neben dem Stromkabel, ist das Ablassventil, an dem ich das Wasser aus dem Tank wieder ablasse. Wichtig, den kleinen grünen Stöpsel wieder hineinstecken. Das ist die Dichtung. Im Handbuch des Herstellers heißt es, man solle das Wasser nach 14 Tagen Benutzung erneuern oder auch nach 14-tägiger Nichtbenutzung. Ich mache das circa alle drei Monate oder wenn das Gerät mich darauf hinweist. In den Tank passt mehr als ein Liter doppelt destilliertes oder Laborwasser. Aber da das Wasser im Laufe der Benutzung seinen TDS-Wert verändert und ich es irgendwann austauschen muss, reicht mir ein Liter. Meine Erfahrung mit dem Cavallo hat gezeigt, dass wenn der TDS-Wert des Wassers nicht mehr stimmt, ich lieber gleich den kompletten Tankinhalt erneuere, anstatt frisches Laborwasser hinzuzufügen. 
Das habe ich auch schon gemacht. Es hat aber nicht lange gedauert, bis erneut die TDS-Warnung erschien. Von daher ist es für mich sinnvoller, nur ca. einen Liter doppelt destilliertes Wasser in den Cavallo zu füllen und dieses komplett zu erneuern, wenn das Gerät auf Pure Water oder Empty hinweist. Die Warnungen zeige ich euch nachher noch genauer. Okay, jetzt habe ich den Cavallo betriebsbereit. Wie ihr gesehen habt, sehr einfach zu machen. Falls du ein solches Gerät mal wohin mitnehmen möchtest, entferne bitte alles Wasser, welches du eingefüllt hast. Ich schließe noch den Schlauch an die Befeuchter. Die Befeuchter dienen dazu, dass meine Nasenschleimhaut nicht austrocknet. Ich schaue nochmal rund, ob alles passt. Wasser drin, Wasserstoffanschluss steckt. Wasser im Tank zwischen Minimum und Maximum. Hinten ist die Dichtung drin. Und sauerstoffseitig passt auch alles. Ich inhaliere jetzt mal Wasserstoff und Sauerstoff zusammen. Dazu lege ich die Atemkanüle so an. Und stecke deren Schlauch auf das T-Stück. Natürlich muss ich das Gerät erstmal einschalten. Nachdem ich den Netzstecker in die Steckdose gesteckt habe, kann ich den Cavallo in Betrieb nehmen. Dazu für ca. 2 Sekunden die Power-Taste drücken, bis das Bedienfeld zum Leben erwacht. Okay, funktioniert einwandfrei. Die Funktion des Cavallo Bedienfeldes. Für ca. 2 Sekunden die Power-Taste drücken. Mit der Time-Taste stelle ich die Inhalationsdauer ein. Zeitraum von einer halben bis zwei Stunden. Mit der Start-Taste starte ich die Wasserstoffproduktion des Cavallo. Zum Pause machen drücke ich die Pause-Taste. Möchte ich weiter inhalieren, drücke ich wieder die Start-Taste. Die Anzeige 450 Kubikzentimeter pro Minute besagt, dass gerade 450 Kubikzentimeter Gas pro Minute produziert werden. Davon 300 Wasserstoff und 150 Sauerstoff. Bei einem Fehler leuchtet die korrespondierende Anzeige darüber rot. Maintain bedeutet, ich muss das Wasser wechseln. Ich habe schon gezeigt, wie das geht. Wenn es immer noch rot anzeigt, bitte mit uns Kontakt aufnehmen. Overheat bedeutet, das Gerät braucht eine Pause. Pure Water bedeutet, bitte erneuere das Laborwasser im Gerätetank. Empty bedeutet, das doppelt destillierte Wasser im Tank ist zu wenig. Am besten den Tank leeren und mit frischem Wasser neu befüllen. Full bedeutet, der Wasserstand im Tank ist zu hoch, also wieder etwas davon ablassen. So, das war's. Ich zeige euch noch, wie ich normalerweise inhaliere. Ich entferne den Schlauch vom Sauerstoffanschluss und stecke die Nasenkanüle direkt am Ausgang des Befeuchters vom Wasserstoff an. 
Die Kappe am Sauerstoffauslass lasse ich offen, damit der Sauerstoff in die Atmosphäre gelangen kann. Mein Grund, dass ich nur Wasserstoff atme, ist der, wenn ich Sauerstoff, den das Gerät ja auch produziert, mitatme, trocknen meine Nasenschleimhäute aus, was für mich als Allergiker sehr unangenehm ist. Generell ist meine Beobachtung, dass sich durch die Wasserstoffinhalation mein allergisch bedingtes Asthma auf ein Minimum reduziert hat. Falls ihr auch irgendeinen Inhalator benutzt, würde es mich sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich habe jetzt schon verschiedene Wasserstoffinhalatoren getestet und der Aquavolta Cavallo ist mir das sympathischste Gerät davon. Er läuft einfach zuverlässig und so lange, wie ich inhalieren möchte. Er ist seinen Preis wert und dabei noch günstiger als andere Geräte. Außerdem benutzen wir ihn im Aquacentrum zum Befüllen unseres H2 Rocket mit bis zu 5 Bar Druck. Ich habe den Cavallo an meinem Bett stehen und atme damit eine Stunde lang, wenn ich mich schlafen lege und direkt nach dem Aufstehen bei meiner 20-minütigen Morgengymnastik. Jetzt, kurz vorm Ende, zeige ich euch noch, was alles mit dem Cavallo 450 im Paket kommt. Nasenbrillen zum Anschluss an den Cavallo, Nasenkanülen, für die Hygiene kann ich die Nasenkanülen regelmäßig austauschen und die gebrauchten zum Beispiel mit heißem Wasser sterilisieren. Ein Diffusionsstab zum Antioxidativmachen von Smoothies und ähnlichem, der wird dann einfach an den Schlauch des Wasserstoffausgangs angeschlossen und in das Getränk gehalten. Die Möglichkeit zu zweit Wasserstoff zu inhalieren, Und dazu kommt der Aquavolta Turbo, um mein Trinkwasser mit Wasserstoff anzureichern und genügend doppelt destilliertes Wasser, um erst einmal eine ganze Weile zu inhalieren. So, das ist alles, was ich heute habe.